मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा में जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें ये आपका पार्ट थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का पार्ट थर्ड वीडियो में अब हम लोग देखेंगे हम लोग पढ़े थे ना अवर्त सारणी के बारे में आधुनिक अवर्त सारणी के बारे में तो हम लोग अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे ठीक है इस अवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया गया है इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे ठीक है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों को सजाने का जो तरीका होता है वो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना किस तरह से दिखाया जाता है कि कि, कि, किस सॉलिड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका इसके लिए फॉर्मूला आप नाइन्थ क्लास में पढ़े हैं टू एन स्क्वायर यानी यहाँ टू इंटू रख देंगे यानी पहले और यूट पे दो टू इंटू टू का स्क्वायर तो दो का स्क्वायर चार चार दोनों आठ तीन रख देंगे तो तीसरा और भी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या अठारह हो सकती है चार रख देंगे तो इस पर कितना हो जाएगा सचों का सोलह दोनों बत्तीस हो सकती है तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो चलिए इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिख के दिखाते हैं और उसके बाद इसको समझाते हैं तो अभी जो देखे थे कि पहले और पे दो इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं दूसरे पे आठ तीसरे पे अठारह चौथे पे बत्तीस अधिकतम संख्या थी इलेक्ट्रॉनों की ठीक है तो पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो उसका हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा एक है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम की बात करें तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा दो ठीक है लिथियम की बात करें तो उसका होगा दो कोमा एक क्योंकि पहले पे पहले ऑर्बिट पर भी देखा था ना कि दो से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते इसलिए दो कोमा एक क्योंकि तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं ना लिथियम के पास बेरिलियम की बात करें तो दो कोमा दो हो जाएगा है ना उसी तरह बोरॉन की बात करें तो दो कोमा तीन कार्बन की बात करें तो दो कोमा चार है ना उसके बाद नाइट्रोजन की बात करें तो दो कोमा पाँच ऑक्सीजन की बात करें तो दो कोमा छः है ना उसके बाद अब ऑक्सीजन के बाद क्या है फ्लोरिन है फ्लोरिन की बात करेंगे तो फ्लोरिन का होगा दो कोमा सात नियोन की बात करें तो नियोन का होगा दो कोमा आठ ठीक है आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसको समझ लेंगे ठीक है जो आगे बढ़ते हैं आपका है सोडियम तो सोडियम का होता है दो कोमा आठ कोमा एक क्योंकि दूसरे ऑर्बिट पे आठ से अधिक नहीं रख सकते हैं बेरिलियम की बात सॉरी सोडियम के बाद मैग्नीशियम की बात करें तो दो आठ दो देख रहे हैं ना उसी तरह मैग्नीशियम के बाद है आपका एलमोनियम एलमोनियम की बात करेंगे तो दो आठ तीन है ना एलमोनियम के बाद है सिलिकॉन तो सिलिकॉन की बात करें दो आठ चार फॉस्फोरस की बात करें तो दो आठ पाँच है ना सल्फर की बात करें तो दो आठ फिर क्या हो जाएगा छ क्लोरीन की बात करें तो आपका हो जाएगा दो आठ और सात आर्गन की बात करें तो आर्गन का हो जाएगा दो आठ आठ ठीक है उसी तरह अगर चौथे वर्त में ये गए है ना पोटेशियम की बात करिएगा तो दो आठ आठ एक देख लीजिए उन्नीस नंबर पे है ना ये देखिए इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या उन्नीस है उन्नीस इसका परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉन भी उन्नीस होंगे तो दो आठ आठ एक तो ये सब इनके इलेक्ट्रॉनिक विनाश है अब ये हम इससे आपको समझाना क्या चाहते हैं पहला आवर्त देख रहे हैं पहले आवर्त में दो एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम तो ये एक ही ऑर्बिट पर कंप्लीट हो जाते हैं यानी कि अगर इसका संरचना बात करेंगे एक हाइड्रोजन का ये संरचना हो जाएगा ये तो केंद्रक हो गया इसका है ना नाभिक हो गया ना उसी तरह अगर बात करेंगे तो ये आपका नाभिक हो गया हीलियम में दो है ना यानी कि प्रथम दो यानी पहले कक्षा के एलिमेंट जो है पहले आवर्त के एलिमेंट जो है वो पहले ही कक्षा में रह जाते हैं पहले आवर्त के एलिमेंट पहले ही कक्षा पर रह जाएंगे दूसरे आवर्त के एलिमेंट दूसरे आवर्त के एलिमेंट दो कक्षाओं पर को ही धारण कर सकते हैं ठीक है ना दो ही दो ही कक्षा को धारण कर रहे हैं देख रहे हैं ना अच्छा इसके लिए थीम का देखिएगा तो ये पहले और पहले और पे दो इलेक्ट्रॉन और उसके अगले पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसी तरह बेरिलियम की बात करें तो पहले और पे दो इलेक्ट्रॉन इसके बाद अगले पे भी दो इलेक्ट्रॉन उसी तरह यहाँ देख रहे हैं नियोन की बात करिएगा तो पहले पे दो इलेक्ट्रॉन है ना और इस पर आठ होंगे है ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ है ना आठ इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक है उसी तरह यहाँ से सोडियम की बात करेंगे तो इस पर दो इलेक्ट्रॉन इस पे आठ इलेक्ट्रॉन तीन चार पाँच छ सात आठ और इस पे एक इलेक्ट्रॉन देख रहे ना यानी कि पहले पहला जो है आपका ये पहला आवर्त है इस पे पहले आवर्त के पहले ऑर्बिट पे ही आ जाएंगे दूसरे आवर्त वालों के लिए दो ऑर्बिट चाहिए होता है 
तीसरे आवर्त वालों के लिए देखना तीसरे आवर्त वालों के लिए तीन ऑर्बिट की जरूरत होती है चौथे आवर्त वालों के लिए चार ऑर्बिट की आवश्यकता है देख रहे हैं ना तो यहाँ अगर बात करें तो आवर्त के अनुसार इसको विभाजित किस तरह से किया है तो इलेक्ट्रॉनिक विनाश देख रहे हैं ना एक हो रहा यानी ये एक ही ऑर्बिट पे आ जाएंगे ठीक है दूसरे लिथियम की बात बात करें तो लिथियम जो है दूसरे ऑर्बिट का दूसरे आवर्त का हो गया तो दो ऑर्बिट तक जाएंगे और यहाँ कहाँ तक है दो ऑर्बिट तो दूसरे आवर्त में आपका है यहाँ तक नियॉन तक तो नियॉन से लेके लिथियम तक जो है दो ऑर्बिट पे आ जाएंगे इसके बाद वाले तीन ऑर्बिट पे आएंगे चलिए तो ये तो रहा आवर्त के हिसाब से वर्गीकरण है ना इसके इलेक्ट्रॉनिक विनाश देखें आवर्त के हिसाब से अब देखते हैं हम लोग वर्ग के हिसाब से अगर वर्ग की बात करें हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का देखिए इलेक्ट्रॉनिक विनाश एक है ठीक है लिथियम है ना अगर दो कॉमा एक यानी कि बाथरूम वर्ग पे इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन इस पर भी एक इलेक्ट्रॉन है उसी तरह अगर बात करें अगला है इसमें सोडियम देखिए दो आठ एक एक इलेक्ट्रॉन है ना बाथम कक्षा पे उसी तरह सोडियम के बाद है पोटेशियम पोटेशियम में देखिए यहाँ पे एक है ना बाथम कक्षा पे तो यानी कि इनके बाथम कक्षा पे एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख रहे हैं ना ये एक ऑर्बिट पे जा रहे हैं ये दो ऑर्बिट पे जा रहे हैं ये तीन ऑर्बिट पे जा रहे हैं ना सोडियम ये चार ऑर्बिट पे जा रहे हैं और हर एक कंडीशन में प्रत्येक के बाथरूम कक्षा पे एक इलेक्ट्रॉन है यानी कि ये एक बैलेंसी वाले इनकी संयोजकता एक होती है उसी तरह बेरिलियम से देखिए तो बेरिलियम में देखिए बेरिलियम बाथरूम कक्षा पे दो इलेक्ट्रॉन ठीक है हीलियम पे भी बाथरूम कक्षा के पे दो इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये नोबल गैस है ना इनर्ट गैस है है ना अक्रियाशील गैस है इनको अलग से रखा गया है अलग से इनके लिए आवर्त बनाया गया और अलग से इनके लिए वर्ग बना है अठारवा वर्ग है ठीक है चलिए तो इसलिए हम लोग बेरिलियम की बात करेंगे बाथम का सब दो इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के बाद है आपका मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम देखिए कहाँ है आपका मैग्नीशियम ये रहा इसके भी बाथम का सब दो इलेक्ट्रॉन यानी कि इन सब की बैलेंसी दो दो होगी इनके बाथम का सब दो दो इलेक्ट्रॉन इनके बाथम का सब एक एक इलेक्ट्रॉन तो देख लिए वर्ग के हिसाब से भी हम लोग अवर्त के हिसाब से भी समझ गए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस आधार पर इसमें वर्गीकृत किया गया है ठीक है अब आगे देखते हैं चलिए तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकलता है वर्ग के बारे में इसको जान लेते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं किसी एक वर्ग के तत्वों का बाहतम इलेक्ट्रॉनिक विनाश समान होने के कारण उनके गुण समान होते हैं ना बाहतम कक्षा पे देख रहे थे ना समान होने हो रहा था इसलिए वो क्या होंगे समान गुण वाले होंगे फिर किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के गुणों में क्रमित परिवर्तन होता है देख रहे हैं ना एक ऑर्बिट पे ये एक ऑर्बिट पे दो तीन चार ऐसे परिवर्तित हो रहा है इसी कारण यह परमाणु के नाभिक और उनके बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में क्रमित रूप से परिवर्तन होता है इसी कारण से क्या होता है कि इनके संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण में क्रमित रूप से परिवर्तन होता है ठीक है किसके किसके तो उसके नाभिक में है ना परमाणु के नाभिक और उसके बाहर बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्रमित रूप से परिवर्तन होता है ठीक है बाह्य संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहतम कक्षा पे होंगे उसमें ठीक है चलिए तब इनकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं वर्ग की विशेषताएं क्या क्या होती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो किसी वर्ग के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते देख रहे थे इनका एक एक हो रहा था बाहतम कक्षा पे इसके दो दो हो रहे थे संयोजी इलेक्ट्रॉन समान हो रहे थे ना अर्थात कह सकते हैं कि सभी तत्वों के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है यानी बाहतम कक्षा पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और उनकी संख्या समान होती है ठीक है प्रत्येक वर्ग में है ना इसका समान होगा इसका समान होगा इसका समान होगा ठीक है आपको बताया था कि जब संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी तो उनकी संयोजकता भी समान होती है तो यहाँ लिख सकते हैं कि किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है देख रहे थे ना इसकी है ना संयोजकता एक एक हो रहा था इसका दो दो हो रहा था तो इसी तरह से इसकी संयोजकता समान होती है अब थोड़ा परमाणु आकार और इसके त्रिजा के बारे में देख लेते हैं तो वर अवर सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है कैसे बढ़ता है तो देख रहे थे हाइड्रोजन की ये देख रहे थे ना एक ही ऑर्बिट पे आ रहा था है ना और उसी तरह लिथियम की बात करें तो इसके लिए दो ऑर्बिट खींचना पड़ जा रहा था है ना दो ऑर्बिट आ जा रहा था ना तो यानी कि इसका आकार बढ़ते जा रहा है कि नहीं इस पर दो इलेक्ट्रॉन इस पर एक इलेक्ट्रॉन उसी तरह सोडियम की बात कर रहे थे तो दो आठ एक हो जा रहा था इसके लिए तीन कक्षा होनी चाहिए तीन ऑर्बिट होनी चाहिए पहले पे दो दूसरे पे आठ है ना छ सात आठ है ना और इस पे एक तो देख रहे आकार बढ़ते जा रहा है कि नहीं ऊपर से नीचे आने पर ठीक है और आकार बढ़े तो इसकी त्रिजा भी तो बढ़े यहाँ से ये त्रिजा भी तो बढ़े तो आकार भी बढ़ता है और त्रिजा भी बढ़ते जाती है
अगली बात करते हैं हम लोग धातु गुण के है ना तो वर्ग के धातु गुण की बात करें तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातु गुण बढ़ने लगते हैं है ना ऊपर से नीचे आइएगा तो धातु गुण बढ़ने लगता है जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देख लेते हैं इसमें पंद्रहवें वर्ग में देख लेते हैं नाइट्रोजन है लेकिन ये देखिए ये सब बढ़ते बढ़ते सब तो ये अधातु है ना ये उप है यहाँ ये धातु है बिस्मत है ना और यहाँ भी देख रहे हैं तो इनमें धातु गुण ऊपर से जो नीचे आइएगा तो इनके धातु गुण बढ़ने लगते हैं ठीक है अब बात करते हैं हम लोग विद्युत ऋणात्मकता के बारे में बात करें तो सांस बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन इलेक, युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने वाले परमाणु की क्षमता को विद्युत धनात्मकता कहते हैं सॉरी विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता आपको पता ही है कि सांस संयोजक जो बंधन बनता है उनसे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक युग इलेक्ट्रॉन के युग्म जो अपनी ओर उन्हें आकर्षित करके परमाणु अपने और आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है जैसे अगर बात करें क्लोरीन की तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है दो आठ सात होता है यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर सकता है ये एक इलेक्ट्रॉन जब ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन लेगा है ना किसी और से ले लेगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेते ही हो जाएगा क्लोरिन के पास दो आठ आठ तो ये इसका गुण जो है ये क्या होगा तो ये विद्युत ऋणात्मक गुण है इसका ठीक है तो वही इसमें आपको बता दें कि अवर श्रेणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आइएगा तो विद्युत ऋणात्मक गुण घटने लगता है है ना अवर श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है विद्युत ऋणात्मक गुण घटने लगता है जैसे अगर बात करें कि इस वर्ग सत्रह में तो फ्लोरिन जो है फ्लोरिन फ्लोरिन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है बाकी सबसे है ना और जो सबसे कम जो है वो क्या है आयोडीन है ये आयोडीन क्या होता है सबसे कम होता है और ये सबसे ज्यादा होता है यानी कि यहाँ पता चल रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहा है तो विद्युत ऋणात्मक गुण घटते जा रहा है ठीक है विद्युत ऋणात्मकता के बारे में आपको धातु और धातु में भी बताए थे ना ठीक है तो इसमें ऊपर से नीचे आने पर किसी वर्ग में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है तो विद्युत ऋणात्मक गुण घटता है तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से ना अवर सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है चलिए अब बात करते हैं हम लोग रासायनिक क्रियाशीलता की तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है अधातु सॉरी धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है ठीक है तो धातुओं की बात करेंगे तो लिथियम है लिथियम से ज्यादा क्रियाशील होता है सोडियम सोडियम से ज्यादा क्रियाशील होगा पोटेशियम रुबीडियम है ना इसी तरह से ये सब क्रियाशील होते हैं ठीक तो सबसे अधिक क्रियाशील है ना ऊपर से नीचे आएगा तो क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी इसमें भी बेरिलियम कम क्रियाशील होगा उससे ज्यादा मैग्नीशियम उससे ज्यादा कैल्शियम इसी तरह ये बढ़ता है ठीक है और वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है अधातु जो होंगे उनकी क्रियाशीलता घटेगी जैसे यहाँ अभी हम लोग बात किए थे ना विद्युत ऋणात्मकता की तो उसी तरह यहाँ भी क्रियाशीलता जो होगी फ्लोरिन की ज्यादा होगी क्लोरिन से और क्लोरीन से भी ज्यादा होगी ब्रोम ब्रो, क्लोरीन की ज्यादा होगी ब्रोमीन से और ब्रोमीन की ज्यादा होगी आयोडीन से यानी कि सबसे कम क्रियाशील आयोडीन है और सबसे ज्यादा कौन है फ्लोरीन है यानी कि ऊपर से नीचे आने में क्रियाशीलता घटते जाती है ठीक है चलिए भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु तत्वों के भौतिक गुण क्रमशः घटने लगते हैं किंतु घनत्व बढ़ने लगता है तो देखिए ऊपर से नीचे आइएगा लिथियम है सोडियम है पोटेशियम है रुबीडियम है यहाँ दिया ना एग्जाम्पल चार तो यहाँ देख रहे हैं इनके दोनांग देख रहे हैं घट रहे हैं कौथनांग भी घट रहे हैं ठीक है यानी कि ये सब दोनों घटने लगे भौतिक गुण घटने लगे लेकिन इनका घनत्व बढ़ने लगता है देखिए घनत्व बढ़ रहा है ना ठीक है तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि दोनांक और कोथनांक यानी भौतिक गुण इनके घटते लगते हैं लेकिन भौतिक गुण में किसको छोड़ के तो घनत्व को छोड़ के घनत्व तो बढ़ता है उसी तरह अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो अधातुओं के जो भौतिक गुण होते हैं बढ़ने लगते हैं अधातुओं के क्या होते हैं भौतिक गुण बढ़ने लगते हैं जैसे यहाँ देखिए फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन और आयोडीन यानी ये वाला सत्रहवा जो वर्ग है उसका दिया गया है ये देखिए अधातु है ना तो इसका देखिए ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है इनके भौतिक गुण बढ़ने लगते हैं ठीक है तो देखिए ये भी बढ़ रहा है दोनांक भी कोथनांक भी और घनत्व तो भी बढ़ रहा है ठीक है तो अब हम लोग आवर्त आवर्तों के बारे में तो आवर्त की विशेषताओं के बारे में थोड़ा देख लेते हैं पहली बात आती है संयोजी इलेक्ट्रॉन तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें देख रहे थे ना कि आवर्त के हिसाब से ये पहले वाले दो पहले ही ऑर्बिट पर समा जाएंगे है ना है ना यानी कि यहाँ एक और इनका संयोजी इसका संयोजकता होता है एक और उसका होता है दो उसी तरह अगर सेकंड वाले सेकंड अवर्त की बात करें तो सेकंड वाले अवर्त में क्या था दो एक है ना लिथियम का फिर उसके बाद दो दो फिर दो तीन तो यहाँ देखिए 
शुरू में एक और दो है इसके बाद जो है एक से आठ तक बढ़ते जा रहा है देख रहे ना संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है एक से आठ तक बढ़ते जा रहा है दो चार हो जाएगा दो पाँच हो जाएगा यानी बाहतम कक्षा पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ना संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये संख्याएं एक से आठ तक बढ़ेंगी ठीक है और शुरू में जो पहले हाइड्रोजन और हीलियम है ये एक और दो ही होती हैं एक और दो ही होती हैं इसमें इस पर एक होता है और इसकी संयोजकता संयोजी इलेक्ट्रॉन दो होते हैं लेकिन इसके बाद एक से आठ तक बढ़ता है इसमें भी एक से आठ तक बढ़ता है ठीक है अब बात करें संयोजकता की तो अब द्वितीय और तृतीय वर्त में देखेंगे द्वितीय और तृतीय वर्त में कि एक से चार तक बढ़ेगी और फिर उसके बाद घटेगी यानी कि देखिए लिथियम की संयोजकता है दो और एक है ना है ना ये इसके इलेक्ट्रॉनिक मिनस दो और एक है यानी ये एक किसकी संयोजकता होगी मेरिलियम का दो दो है तो इसकी दो संयोजकता होगी बोरॉन का क्या होता है दो कमा तीन तीन संयोजकता होगी कार्बन का होता है दो कमा चार तो इसकी चार संयोजकता होगी नाइट्रोजन का होता है दो कमा पाँच तो जब चार से अधिक इलेक्ट्रॉन होता है आठ में से घटा के ना देखा जाता है तो इसकी तीन संयोजकता हो रही है उसी तरह नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का दो कमा छः तो इसको भी आठ में से घटाएंगे छः को तो आएगा दो है ना उसी तरह ऑक्सीजन के बाद क्या है फ्लोरीन तो फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन होता है दो कमा फ्लोरीन है ना दो कमा सात हो जाएगा तो इसका दो कमा सात होगा तो आठ में से सात को घटा दीजिएगा तो एक यानी देख रहे हैं एक से चार तक पढ़ा है देखिए एक दो तीन चार हो रहा है ठीक है फिर उसके बाद तीन दो एक यानी बढ़ रहा है और फिर घट रहा है चार से फिर घट रहा है ठीक है तो इस तरह से इसमें होता है संयोजकता अब परमाणु के आकार की बात करें तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाइएगा तो परमाणु का आकार घटते जाता है ठीक है तो आकार इसमें घटते जाएगा बाएं से दाएं जाने पर बाएं से दाएं जाने पर मतलब इधर से इधर जाएंगे तो परमाणु का आकार घटते जाता है ठीक है तो ये घटते ही जाएगा बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण की बात करें तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धातु गुण घटने लगते हैं बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण भी घटने लगता है अब बात करते हैं आयनन ऊर्जा की तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा तो आयनन ऊर्जा बढ़ती है ठीक है आयनन ऊर्जा आयनन ऊर्जा इनकी बढ़ती जाएगी ठीक है अगर बात करते हैं विद्युत धनात्मकता का तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की विद्युत धनात्मा धनात्मकता भी बढ़ती जाती है विद्युत धनात्मक होते जाते हैं ठीक है अब थोड़ा अवर्त सानी के दोष के बारे में जान लेते हैं अवर्त सानी में ये देखिए बहुत सारा संशोधन के बाद भी इसमें कुछ दोष है उसको जान लेते हैं पहला दोष है कि हाइड्रोजन का स्थान इस अवर्त सानी में भी मेनली के सानी के भाते हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है हाइड्रोजन का स्थान जो है अनिर्णित है अगर बात करें तो ये हाइड्रोजन जो है बाथम कक्षा पे एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये यहाँ पर रखा गया है लेकिन अगर देखा जाए है ना तो इसमें जो है ये सब धातु ना है ये तो धातु है नहीं ना हाइड्रोजन ठीक है तो इसका भी स्थान अनिर्णित है दूसरा हीलियम का स्थान इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार ये दो जो है छारी मृदा धातु के स्थान पर होना चाहिए यानी यहाँ होना चाहिए क्योंकि बाहतम कक्षा पे दो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका दो होगा लेकिन इसको रखा गया अठारहवें वर्ग में तो दूसरा दोस्त ये है तो अभी आपका चैप्टर कम्प्लीट हो गया तो अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें बेलाइकन दबा दें और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर सेवन थ्री जीरो वन डबल सेवन डबल एट डबल नाइन पर व्हाट्सएप करके अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग